Eh, Fernando, yo no sé qué es esto, pero esto no se me hace un chiste. Por favor, salte. Es que no lo es. Tú tienes un problema y yo te voy a ayudar a superarlo. Porque además, el problema me incumbe. ¿O no? No puedo ni acercarme a ti, mírate. <risa> Está cerrado, Laura, está cerrado. Mira, Fernando, yo no sé qué estás haciendo, si esto es una terapia o lo que sea, pero yo no te lo pedí, ¿eh? Por favor, salte. No, es verdad, no me lo has pedido. Pero como buen caballero que soy, tengo que ayudarte. ¿No te parece? Sé que te turbo, Laura. Que te estremece estar cerca de mí. Sé que fantaseas conmigo. ¿Ves que no lo sé? Es la cercanía de los hombres. Siéntelo. Fernando, te recuerdo que soy una mujer casada. ¿A quién quieres engañar, Laura? Fernando, todo lo que viví, lo viví en el pasado. Ya está superado. A mí no me pienses engañar, Laura. No lo intentes. No va a pasar nada, pero si no quieres que no pase. Por favor, no. ¿Qué más te lo contaron? Tranquilidad, tranquilidad. La mujer lo cuenta en todo, ¿verdad? Por eso yo más he estado deseando. Aquí mira la hoja. He visto cómo hemos estado mirando el día entero. Ahí llegaron. Acabo de llegar, Diana. Y tu hermana y Rosales también llegaron. Estuvieron hasta hace un de rato donde Aguirre. ¿Y la Laurita? ¿No estaba ahí con ellos? Negativo. No veo a Laura por ningún lado. Llegaron solos. Ya tu hermana se está preparando para acostarse a dormir. Oye, Isturiz, no te claves mucho ahí con ella, ¿eh? Aguas. ¿Y? ¿Qué traza con Isturis? Y lo veré. Todo bien. Ya se van a ir a dormir. ¿Laura? No sé, no, no me dijo nada de ella. Aquí. Me están hablando por teléfono. Tengo que contestar. Por favor. ¿Por qué me dices así si yo solo te estoy ayudando? Fernando. ¿Qué? Es Ismael. Tengo que contestar. ¿Y qué vas a hacer? Eh? ¿Cómo vas a salir de eso? Eh? Venga, supera. Eso, eso, Laura. Sí, ponte, Laura. ¡Que me suelte! ¡Eso! Hey, hey. Esta terapia queda entre nosotros dos. ¿Está bien? Y lo mejor para todos. En especial para ti, Laura. Por vete. Salte. Todo bien. ¿Quieres que hagamos una videollamada? Me estaba preparando para irme a dormir. No, tranquilo. Termina eso y yo te echo un fonazo un ratito. La santita ya está dormidita, ¿eh? Te dejo un beso, guapa. Esteban, ¿por qué no le hace efecto la nanoxona? Fue una dosis demasiado alta de fentanilo. No creo que lo logre. Pero está reaccionando. ¿Quiere decir algo? Corina. Tracy. Sí. Sí. Tracy lo... ¿Fue la que te disparó? ¿La puedes salvar, Esteban? Estoy haciendo todo lo que puedo, pero con la analoxona no está respondiendo. No. No quiero. 
quiero vivir así. No entiendo cómo pudo hablar. Pero lo hizo. ¿Va a mejorar? No, Guillermo. Hubo momentos en los que no le llegó la sangre al cerebro. Puede haber daño cerebral severo. Miren, en esta lista tienen gente que podría pagar una deuda externa. Y hasta dos. ¿Qué garantía nos puedes dar de entregar a Super Javi? Bueno, eso se arregla con una llamada. Les pido silencio. Ya va a haber tiempo de que te cuente más historias que las que yo tengo. Son bastanticas. Déjame contestar esto. Espérate. Yo pues turco. ¿Qué pasó? Ajá, socia. Mira, es que me tiene muy preocupado el tema ahí de Javier. Ese asuntico ya está resuelto. Ya vienen en camino con Aurelio para México. Mira, ya que estamos en estas, que ya todo está claro, podemos pasar a lo más rico que hay en el mundo, socia. Hablar de billete. Yo estoy muy interesado en cerrar esa negociación de la que te hablé de las minas de Coltán. Mira, de hecho, aquí tengo en la otra línea un par de chinos que están tremendamente interesados en cerrar esto. Pues por mí no hay ningún problema, puedes contar con eso. Pero con quien tenés que hablar realmente es con Javier. ¿Tú crees que Javier está interesado en que nos reunamos y recibir un billetico? Déjame, yo te arreglo ese negocito, mi amor. <risa> te tomo la palabra, socia. Se te quiere, beso. ¿Sabe? Podríamos considerar el cumplimiento de tu deuda si nos entregas a la felina. Parece alguien prometedor. No, 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 no. No, 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 compañero. No me nombre al diablo. Es bueno tenerlo cerca, pero no se le puede dar la espalda. Yo con la felina no me meto. Lo siento mucho, Guillermo. Ya lo confirmé, no tiene actividad cerebral. No podemos hacer nada. Con permiso. Pásale, pásale. Te extrañamos. Hijo. Te extrañamos. Ay, no. Qué bueno estás? verlos. Qué bueno verlos. Bien. Javier. Ay, Javier. Qué guapa está usted. Ay, Finalmente te veo. ¿Cómo huele? ¿Quieren desayunar algo? Sí, necesito un pues café. Bueno. Por favor, que sean un dos. Ah, Oigan, ¿y mi papá? Eh, pues está con los plebes. ¿Y la Laura? Cancún. Ya, ya. Ay, qué rico huele ese café. Nada como un buen café mexicano. Mm. Nada en contra del colombiano. No, yo sé. También quiero uno. Sí, gracias, Chale. Gracias. Ay, qué ¿Qué es gusto verlos. ¿Qué charro? Me voy a robar una esto. ¿Su café, señora? Gracias. ¿Qué prefiere para desayunar? Estoy bien. Buenos días. <coughs> café para mí también, Gerardo. Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Siempre tomas el café de pie? ¿Cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado? Gerardo. Señor, con permiso. Laura. Tú me estás diciendo que te pida perdón por haberte ayudado. Creo que estás eligiendo el camino equivocado. Y además me da la impresión de que estás pensando en contárselo a tu marido. Y eso es un error. No te van a dejar seguir trabajando conmigo. Siéntate, por favor. No, no me voy a sentar. Lo que quiero es entender. ¿Por qué no me cuentas lo que sientes? Podemos gestionarlo, ¿no? Hablarlo. Somos dos adultos y socios, con mucho futuro por delante, además. 
Fernando, te metiste a la recámara en la que me estaba quedando sin mi permiso. Ese es el tema. Eso es lo que no está bien. No creo que haya que hacer un escándalo de esto, Laura, ¿no te parece? Encima me estás amenazando para que quede esto en secreto entre nosotros dos. Ya me voy. No te amenacé. Eso que has dicho no es verdad. Y no te vas a ir de aquí hasta que no arreglemos esto como dos personas adultas. Tú tienes un problema. Ok, es tu problema, lo entiendo. Pero hasta que no lo enfrentes, no vas a superarlo. ¿Y tú qué eres? ¿Eres un psiquiatra, un psicólogo, un terapista? No, ¿verdad? No, Laura. Simplemente soy alguien que te aprecia y que quiere seguir haciendo negocios contigo porque te valora, nada más. Fernando, invadiste mi intimidad y nada de lo que digas va a cambiar eso. ¿Qué creíste? ¿Que me iba a volver loca por ti? Me aseguré perfectamente de que fuera esa, Corina Saldaña. Con la cantidad de fentanilo que le metí, estoy seguro de que no la contó. Pues en cuanto comprobemos, te pago, vato. No tengo prisa, pero no se atrasen. Que yo sé muy bien cómo cobrar las deudas. Y a veces mis modos no son nada amables. Pregúntenle a Corina. Me voy a acostar un rato. Sigue. Te lo prometí. Y te voy a vengar. Y no sabes cuánto te amo. ¿Qué pasó, Colón? ¿Qué me cuentas? Corina acaba de morir. Yo mismo le di la despedida. Vinieron a rematarla ayer y la dejaron en estado vegetal. ¿Qué se supone que estabas ahí para cuidarla, güey? Ya tú después decides qué harás conmigo. Logré que me dijera quién le disparó. ¿Quién fue? ¿Te lo dijiste a tus perros de la DEA? No. Te lo estoy diciendo a ti para que me ayudes a vengarla. Fue Tracy Lobo. La misma que te sacó de la tierra. Hija de la... ¿Y qué vas a hacer con Corina? Voy a arreglar las cosas para llevarme su cuerpo. ¿La vas a enterrar? Ella habló de cremación. Y después voy a esparcir sus cenizas donde me lo pidió. Lo siento mucho. Y no por ti, sino por ella. Me duele mucho que no esté aquí. Pues sí, supongo que sí. Pero una vez que arregle las cosas, ¿cuento contigo para vengarla? Dalo por hecho. Háblame cuando despidas a la Corina para ver cómo le ponemos un cuatro a esta vieja. Esta vieja va pagada por lo que hizo. Bienvenida a mi palacio, mi reina. Yo quiero que estés conmigo, que estemos juntos, pelear contra el mundo. No vale madre lo que digan los demás. Mira, mi reina, conmigo no te va a pasar nada. 
tuve que hacer con mi vida. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Nada, nada, que la calaca te quiere llevar y pues... Todavía no te toca, Marina. Todavía no te toca. Tu mamá tiene que quién está a cargo. Es una mujer. Quien está al mando de las operaciones en México la puso ahí. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Dime quién es. Te lo estoy diciendo a ti para que me ayudes a vengarla. Fue Tracy Lobo.